Io sono Gabri Costa e siamo arrivati alla quarta parte della spiegazione dei finali dei personaggi di Injustice Gods Among Us. Ascoltatemi, ne abbiamo fatta di strada. Dopo le tre parti, oggi recensirò questa quarta parte e voi dovete capire tutti insieme cosa succede. Possiamo iniziare da Raven, alias Rachel Roth, il componente dei Teen Titans. Vi spiegherò il finale di Raven. Date a sentire cosa combina. Per vincere Superman, Raven adopera troppa energia demoniaca e sviene. Al risveglio scopre che il circondario è letteralmente un inferno e suo padre, Trigon il Terribile, è lì a distruggere Terra Unita. Non sapevo che Raven avesse un padre di nome Trigon. E infatti questo Trigon ha quattro occhi. Ok, procediamo senza perdere altro tempo. In questa quarta parte della spiegazione dei finali di Injustice Gods Among Us, passiamo subito al finale di Shazam, alias Billy Batson, ma se preferite chiamarlo Capitan Marvel, allora va bene. Ve lo dirò lo stesso. Dopo la sconfitta di Superman, gli eroi di Terra 1 tornano a casa, ma qualcosa li fa impazzire tutti, tranne Capitan Marvel, che invece non si è recato lì ed è dunque l'unico rimasto. Disperato, condivide il suo potere con i suoi fratelli e sorelle adottivi e tutti insieme fermano gli eroi impazziti per poi prendere il posto della Justice League nella lotta al supercrimine. Cosa ne dite ragazzi? Vi sta piacendo anche questa quarta parte che io recensisco? Ditemelo con un commento e poi ditemi se vi stanno piacendo queste spiegazioni dei finali. Ora passiamo a Sinestro. State a sentire il finale di Sinestro commentato da me, Gabri Costa. Poi questo è il mio nome, Gabri Costa. Quando gli eroi riuniti fermano Superman, Sinestro di Terra Unita si ritira a Korugar, il suo pianeta natale e il sua base di potere, per riflettere, capendo che il potere giallo della paura, su cui lui e Superman basavano il proprio dominio, si è rivelato insufficiente. Sinestro parte con le sue lanterne gialle per attaccare l'entità della vita, guardiana della batteria alimentata dal potere bianco della vita. Vincendo, Sinestro diventa una lanterna bianca, una forza inarrestabile, e i primi a farne le spese saranno i suoi antichi compagni, le lanterne verdi. È impressionante, davvero, in questo finale Sinestro diventa una lanterna bianca e non più gialla. Ecco a voi il finale di Solomon Grandi, alias Cyrus Gold. Ve lo spiego subito. Date a sentire. Solomon Grandi riesce a non farsi prendere e torna alla sua palude. Mentre si rigenera, scopre di poter controllare la vita animale grazie al potere del rosso e lo userà per distruggere Terra Unita, trasformandola in una landa desolata senza vita. È davvero spregevole Solomon Grandi, essendo grande e grosso, e più che altro è un non morto, è un grosso zombie. A me non piacciono i posti che post apocalittici. Quando ci sono i posti apocalittici non mi piacciono. Certo, trasformare una landa desolata senza vita. Vabbè, non perdiamo tempo. Ecco a voi il finale di Superman, alias Clark Kent. Superman di Terra 1 sconfigge il suo doppio, ma questo lo porta a mettersi in discussione. Se un Superman ha perso la testa, perché non potrebbe accadere a un altro? A questo scopo, Kalel mette a punto una microarma kryptoniana che ingerisce nel caso lo impazzisse. Un membro della Justice League, 
che si alterneranno tra di loro in qualità di custode della microarma dovrà ucciderlo premendo il tasto che lo innescherà a Batman viene però negata la possibilità bene e vi ho spiegato anche questo kryptoniano adesso per concludere la quarta parte della spiegazione dei finali di Injustice Gods Among Us vi parlerò della mazzone Wonder Woman principessa Diana Gabriosta vi sta dicendo tutti i personaggi con i loro finali sentite cosa ha combinato Wonder Woman Tornata su Terra 1, Wonder Woman scopre che gli dei olimpiaci hanno approfittato dell'assenza dei più potenti metaumani per distruggere quelli rimasti e prendere possesso della Terra. L'Amazzone radunerà le sue sorelle per dare battaglia all'Olimpo e nonostante le forti perdite, le donne guerriere uccideranno tutti gli olimpiaci e diverranno la successiva generazione di dei, inaugurando una nuova era di pace e prosperità. Brava Wonder Woman, è bravissima come Amazzone, è una bella supereroina. Bene, il mio video finisce qui, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto potete anche condividerlo, fatelo subito, immediatamente. Parola di Gabri Costa, ciao a tutti, grazie per avermi seguito e spero che vi siano piaciute queste spiegazioni dei finali. Lo so che questi finali sono inglesi, ma commentati da me sono perfetti. Davvero, presentati e raccontati da me, Gabri Costa. Vabbè, ciao a tutti. Ricordatevi che abbiamo finito con questi personaggi normali. Non mancate per nessun motivo al prossimo video perché presto vi spiegherò anche i finali dei personaggi aggiuntivi di LC.